Hello and welcome to the news from Bahrain International. I'm Sarah Lebrek. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received a phone call from President of Israel, Reuven Rivlin. The Israeli President congratulated His Majesty the King on the National Day and the anniversary of His Majesty's accession to the throne. He praised the development of bilateral relations, expressing hope that the declaration of supporting peace between the two countries would contribute to enhancing security and stability in the region. His Majesty the King affirmed Bahrain's keenness to establish good relations with everyone in the interest of the peace process in the region. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa received as Safriya Palace the President of Bahrain Authority for Culture and Antiquities BACA, Sheikh Hamay bint Mohammed Al Khalifa, on the occasion of her nomination for the position of World Tourism Organization Secretary General. His Majesty the King wished Sheikh Hamay success. The nomination affirms Bahrain's global status as well as its leaders, experts, and distinguished competencies that qualify it to hold important positions in various international organizations and authorities. His Majesty hailed the efforts exerted by the president of BACA in serving the kingdom and enhancing its pioneering role and status on the regional and international cultural and heritage map. For her part, Sheikh Hamey expressed thanks and gratitude to His Majesty the King for his unlimited support for culture and for nominating her for the position of World Tourism Organization Secretary General. She briefed His Majesty on the steps BACA is taking to promote the kingdom through this nomination, which reflects the importance of sustainable touristic culture achievements, mainly the Pearl Path project, which Bahrain made during the era of His Majesty the King, in implementation of the goals of sustainable development that the UN is keen on establishing in the world. The Deputy Prime Minister, His Highness Sheikh Mohammed bin Mbarak Al Khalifa, today chaired the weekly cabinet meeting held remotely. The cabinet began by extending its congratulations to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, His Royal Highness the Crown Prince, and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, and the people of Bahrain on the occasion of the Kingdom's National Day and the anniversary of His Majesty the King's accession to the throne, recognizing Bahrain's wide ranging achievements under His Majesty's leadership. The cabinet praised His Majesty the King's directives to provide a safe and free COVID 19 vaccine vaccine to all citizens and residents as a further step of the kingdom's comprehensive pandemic response. The cabinet highlighted the National Health the Regulatory Authority's uh, diligence in registering the uh, Sinopharm COVID-19 vaccine. In this regard, the cabinet directed uh, the Minister of Health to expedite implementation of the national vaccination program. On the occasion of Commemoration Day, the cabinet paid tribute to the sacrifice of Bahrain's fallen servicemen. Turning to the occasion of Bahraini Police Day, the cabinet extended its appreciation to the Ministry of Interior's personnel, recognizing their central role in maintaining security and stability in the kingdom. In this regard, the cabinet welcomed the appointment of Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalifa, President of Customs as Chairperson of the World Customs Organization. The cabinet expressed pride in Bahrain's Arab world leading standings in the subjects of science and mathematics in the Trends in International Mathematics and Science Study 2019, reflecting educational advancement in the kingdom. The cabinet welcomed the United States' recognition of the sovereignty of Morocco over the Moroccan Sahara region and the decision to open a consulate general in the city of Dakhla. The cabinet also welcomed the normalization of relations between Morocco and Israel. The cabinet outlined the following outcomes. Firstly, the cabinet approved the following memorandums. A memorandum from the Ministerial Committee for Legal and Legislative Affairs on Bahrain's accession to the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, which was adopted by the United Nations General Assembly to govern the activities of states in the exploration and use of outer space. A memorandum from the Ministerial Committee for Legal and Legislative Affairs on Bahrain's accession to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty-Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting MLI. A memorandum from the Ministerial Committee for Financial and Com Economic Affairs and Physical Balance regarding the widening of VAT exemptions to cover development projects financed by loans in order to further support the Kingdom of Bahrain's efforts in financing strategic development projects. A memorandum from the Ministerial Committee for Legal Affairs regarding government responses to four proposals submitted by the Council of Representatives. The Cabinet reviewed the following topics as well. 
A memorandum from the Ministerial Committee for Legal and Legislative Affairs to regulate the imports and circulation of military and security clothing, supplies and equipment. The memorandum was presented by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism with the objective of developing operational procedures. The representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, affirmed that the positive outcome achieved by Cordoba team in the Spanish Segunda Division League is a result of the support and preparation of the team club's administration and their keenness on providing support to the players. He noted that the Bahraini-led board of directors is keen on providing the optimal environment for the team before matches. He stated that Cordoba's team Bahraini-led administration proves Bahraini competency's ability to hold leading international positions. He stated that the president of the Bahraini club is keen on following up on and supporting the team to give the required performance in matches. His Highness Sheikh Nasser noted that Cordoba team's performance is in line with the vision of the board of directors by achieving positive results and the desired goals. He wished the team success in its next match. The Minister of Interior General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa delivered a speech on Bahrain Police Day in which he congratulated His Majesty the King and His Royal Highness the Crown Prince on the occasion of National Day. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني ببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمي ونيابة عن منسوبي وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وفي ظل هذه المناسبات الوطنية يأتي الاحتفال بيوم شرطة البحرين والتي عشنا مئويتها الأولى قبل عام من الآن لنجدد العهد والولاء لقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قائدا لمسيرة العطاء والإنجاز والتقدم مستلهمين الحكمة والعزيمة وقوة الإرادة الوطنية من توجيهات جلالة معبرين في الوقت ذاته عن اعتزازنا بما يلقاه رجال الشرطة وشهداء الواجب وأسرهم من دعم ومساندة واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب حفظه الله وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية الإخوة العزاء تقديرا لجهود شرطة البحرين وحفاظا على تضحياتهم واعترافا بأهمية المسؤولية الأمنية ورغبة في الارتقاء بالمستوى المتميز في العمل فأنه يسعدني في هذه المناسبة أن أنوه عن تبني وزارة الداخلية لبرنامج حماية الشرطة وذلك في كافة النواحي القانونية والأمنية والتنظيمية والإدارية إن حماية الشرطة تستهدف اتساع دائرة الإدراك باستحقاقاتهم وواجباتهم وتهيئة السبل للقيام بها وفق سيادة القانون ولهذا فإننا نعمل من أجل ترجمة هذا التوجه إلى واقع يرعى المصلحة العامة وتعزيز الضمانات التي تقدمها الدولة لحماية رجال أمنها وعائلاتهم وفي هذا الإطار فإن ما تعرضت له شرطة خفر السواحل من تهديد وإهانة من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية أمر مرفوض تماما لما يمثله من تعدي على عناصر شرطة البحرين أثناء أدائهم الواجب وهو أمر لا نرضاه لرجال أمننا المخلصين وإننا في الواقع 
احتوينا بسرعة موقفا مسلحا في عرض البحر من خلال تواجد القوة اللازمة لضبطه في الوقت والمكان المطلوب وذلك لوضع حد لهذا العمل المتهور والخطير وهذا الموقف امتدادا للسلوك القطري الذي يستهدف المواطنين البحرينيين ويضيق على أرزاقهم حيث تمت مخالفة 2153 شخص و650 قارب يحملون الهوية الرسمية لمملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2010 و2020 في المياه التي كانت على مرور الزمن مصدر للرزق لهم ولآبائهم ولأجدادهم وكل هذه الممارسات لا تعكس النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي يقوم على ما يربط دوله من علاقات خاصة وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب دول المجلس إن شعب البحرين لا يتوقع هذه التصرفات من السلطات القطرية حيث تأتي مخالفة للعادات والأعراف والتقاليد في الوقت الذي كانت البحرين على الدوام تسمح باستخدام مياهها من قبل الصيادين والبحارة بدول مجلس التعاون وعليه فإن وزارة الداخلية تحمل الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات التي مست المواطنين في أرزاقهم ومعيشتهم وإننا سنتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية الصيادين والمحافظة على مصادر رزقهم الإخوة الأعزاء في إطار برامج تطوير وزارة الداخلية عملنا في السنوات الماضية على وضع تنظيماتنا الأمنية وفق رؤية شاملة ومتابعة ما يلزم لتنفيذ ذلك من تشريعات قانونية وتجهيزات ميدانية وإدارية وبرامج تدريبية أيضا ومع مواصلة العمل والجهود الحثيثة من قبل الجميع تكاملت اليوم العناصر المطلوبة لتؤلف قيادة أمنية مشتركة وقد ساعدت التقنيات الحديثة في شمولية ووضوح صورة الموقف الأمني وتحقيق التجانس والتنسيق بين مختلف فروع المديريات الأمنية الأمر الذي انعكس على ارتفاع الأداء الأمني المشترك وقد استطعنا بحمد الله وبجهودكم المخلصة من تسجيل قفزة حضارية في الأداء الأمني والممارسة الاحترافية والتي ساهمت في تعزيز جهود مكافحة الجريمة حيث تراجع معدل الجريمة اليوم بنسبة 25% وذلك رغم زيادة عدد السكان ودعما لهذا النهج الأمني في مجال الوقاية من الجريمة فقد ركزنا على حماية الشباب من خلال توسيع قاعدة الثقافة الأمنية ومبادرات تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة وبرامج مكافحة العنف والإدمان والتي استطعنا من خلالها تغطية 80% من مدارس مملكة البحرين ليستفيد منها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة مما ساعد على بناء الثقة بين الشباب البحريني ورجال الشرطة وهذا أمر في غاية الأهمية لبناء مجتمع آمن يدرك فيه شباب الوطن مسؤوليتهم تجاه أمن بلدهم الإخوة والأخوات إنه لمن حسن الطالع أن يأتي الاحتفال بيوم شرطة البحرين هذا العام متزامنا مع اليوبيل الذهبي للشرطة النسائية والتي أصبحت عنصرا رئيسيا في المنظومة الأمنية وشريكا في حفظ أمن الوطن وصون مكتسبات فخلال السنوات الخمسين أثبتت الشرطة النسائية جدارتها وكفاءتها في تنفيذ الواجبات الموكلة إليها بأدائها وتعاملها الحضاري وسطرت تضحيات وإنجازات مشهودة في أداء أمني تكاملي وظلت حاضرة فعالية وشريكا أساسيا في مسيرة حفظ الأمن ودخلت مجالات جديدة عززت من مكانتها ودورها الأمني والمجتمعي على أكمل وجه 
فتحية اعتزاز للشرطة النسائية بهذه المناسبة التاريخية الرفيعة الأخوة الأعزاء منسوبي وزارة الداخلية بمناسبة يوم شرطة البحرين يطيب لي أن أعبر لكم جميعا عن بالغ شكري وتقديري لجهودكم المخلصة وعطائكم المتواصل في حفظ الأمن والنظام العام مستذكرين جهود الرواد الأوائل ومن خدموا بالوزارة وقدموا نماذج من العطاء المشرف نتوجه لهم بالشكر ونترحم على من رحلوا وندعو للأحياء منهم بتمام الصحة ختاما سيظل يوم 14 ديسمبر من كل عام يوم فخر ومجد يجدد فيه حماة الحق وحراس المبادئ العهد في بذل النفوس لصون أمن البلد وسيادة القانون وترسيخ قاعدة العدالة فهنيئا لمن يحمل هذا الواجب من منتسبي شرطة البحرين والتي ستظل على العهد دوما بالتزامها بالقيم الأصيلة التي ميزت شعب البحرين ورسخت هويته وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية والمساواة فلكم جميعا التحية وصادق التمنيات ودوام التوفيق حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه The Minister of Industry, Commerce and Tourism, Zayed bin Rashid Zayani, headed Bahrain's delegation participating in the discussion meeting of the GCC Commerce Ministers on Intra-GCC Trade held remotely with the participation of the GCC Secretary General Dr. Naif bin Falah Al-Hajraf and GCC Commerce Ministers. From the Bahraini side, the Acting Under Secretary of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, Iman Ahmed Al-Dosiri, and the Assistant Under Secretary for Domestic and Foreign Trade, Sheikh Hamad bin Salman bin Khalifa Al-Khalifa, participated participated in the meeting. During the meeting, the main, inter, uh, the main internal trade challenges facing GCC countries were discussed. Italy has awarded the Director General of Culture and Arts at the Bahrain Authority for Culture and Antiquities, BACA, Sheikh Ahala bin Mohammed Al Khalifa, the Italy Star Medal. She was awarded by the Italian Ambassador to Bahrain, Paola Amade, during a ceremony held at Bahrain National Museum. Sheikh Ahala expressed her pleasure on the occasion, which reflects the depth of the cultural and civilizational relations between Bahrain and Italy. She also expressed thanks to Italy and its ambassador, who shows keenness to enhance cultural exchange between the two friendly countries. She indicated that many cultural exchanges projects are currently taking place between the Kingdom and Italy, noting that work is continuing to achieve other future cultural achievements based on previously established agreements and cultural cooperation. For her part, the Italian ambassador said that the Italian embassy was honored to award Sheikh Ala the Order of the Star of Italy, stressing that she always maintained distinguished relations with the embassy and with Italian cultural principles, adding that the cultural ties between the two countries have flourished during these years. In line with the Ministry of Health continued commitment to supporting the government's comprehensive response to COVID-19 and safeguarding the health of all in the kingdom, the ministry urges citizens and residents to register online for the coronavirus COVID-19 vaccine by visiting the following website. The ministry commended His Majesty the King's Royal Directives and His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister's commitment to safeguarding the community through the provision of a safe vaccine free of charge to the kingdom's citizens and residents. The Ministry of Health said today that the number of coronavirus cases reached 1,613, with 157 recoveries, 178 registered new cases. 110 of the new registered cases are expatriates, 58 are contacts of active cases, and 10 are travel-related. The Ministry urges everyone to adhere to the rules and avoid public spaces when possible. <laughs> 